2022年10月25日衆議院本会議選挙演説中に銃撃され死去した安倍元首相に向けた追悼演説が行われた演説に臨んだのは立憲民主党の野田元首相かつて野党時代の自民党総裁だった安倍氏と首相だった野田氏は党首討論の場で衆議院の解散をめぐる真剣勝負に臨んだ間柄だ追悼演説の中で野田氏は再びこの議場であなたと真剣勝負を戦いたかった勝ちっぱなしはないでしょう安倍さんと天井の個人に語りかけた演説の全文は以下の通り本院議員、安倍晋三元内閣総理大臣は、去る7月8日、参院選候補者の応援に訪れた奈良県内で、演説中に背後から銃撃されました。搬送先の病院で全力の救命措置が施され、日本中の回復を願う痛切な祈りも虚しく、あなたは不器の客となられました。去年67歳、あまりにも突然の悲劇でした。政治家としてやり残した仕事。次の世代へと伝えたかった思いそしていつか引退後に昭恵夫人と共に過ごすはずだった穏やかな日々全ては一瞬にして奪われました政治家の握るマイクは単なる言葉を通す道具ではありません人々の暮らしや命がかかっていますマイクを握り日本の未来について前を向いて訴えている時に後ろから襲われる無念さはいかばかりであったか改めてこの暴挙に対して激しい憤りを禁じえません私は生前のあなたと政治的な立場を同じくするものではありませんでしたしかしながら私は前任者としてあなたに内閣総理大臣のバトンを渡した当人であります我が国の憲政史には101代64名の内閣総理大臣が名を連ねます先人たちが味わってきた重圧と孤独を我が身に対したことのある一人としてあなたの庇護の死を悼み哀悼の誠を捧げたいそうした一年のもとにここに皆様のご賛同を得て議員一同を代表し慎んで追悼の言葉を申し述べます安倍晋三さんあなたは昭和29年9月後に外務大臣などを歴任された安倍晋太郎氏陽子様ご夫妻の二男として東京都に生まれました父方の祖父は衆議院議員母方の祖父と王子は後の内閣総理大臣という政治家一族です幼い頃から身近に政治があるという環境の下こうのために身を尽くす覚悟と気概を学んでこられたに違いありません政経大学法学部政治学科を卒業され一旦は神戸成功所に勤務した後外務大臣に就任していた府君の秘書官を務めながら政治への志を確かなものとされていきましたそして父慎太郎氏の旧姓後平成5年当時の山口一区から衆議院選挙に出馬し見事に初陣を飾られました38歳の青年政治家の誕生であります私も同期当選です初党員の日国会議事堂の正面玄関にはあなたの周りを取り囲むひときわ大きな人垣ができていたのを鮮明に覚えていますそこにはフラッシュの選考を浴びながらインタビューに答えるあなたの姿がありました私にはその輝きがただ眩しく見えるばかりでしたその後のあなたが政治家としての会談を瞬く間に駆け上がっていったのは周知のごとくであります内閣官房副長官として北朝鮮による拉致問題の解決に向けて力を尽くされ自由民主党幹事長内閣官房長官といった要職を若くして歴任した後あなたは平成18年9月第90代の内閣総理大臣に就任されました戦後生まれで初、弱い52、最年少でした。大きな期待を受けて船出した第一次安倍政権でしたが、翌年9月、あなたは激務が続く中で持病を悪化させ、1年余りで退陣を余儀なくされました。順風満帆の政治家人生を歩んでいたあなたにとっては、初めての大きな挫折でした、もう二度と政治的に立ち上がれないのではないかと思い詰めた日々が続いたことでしょう。しかしあなたはそこで心折れ諦めてしまうことはありませんでした
最愛の昭恵夫人に支えられて体調の回復に努め思いを寄せる雨天の友達や地元の皆様の温かいご支援にも助けられながら反省点を日々ノートに書き留め剣道従来を期します挫折から学ぶ力とどん底から這い上がっていく執念であなたは人間として政治家としてより大きく成長を遂げていくのでありますかつて「再チャレンジ」という言葉でたとえ失敗しても何度でもやり直せる社会を提唱したあなたはその言葉を自ら実践してみせましたここにあなたの政治家としての真骨頂があったのではないでしょうかあなたは諦めない失敗を恐れないということを説得力持って語れる政治家でした若い人たちに伝えたいことがいっぱいあったはずですその機会が奪われたことは誠に残念でなりません。